എല്ലാവർക്കും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ദൈവനാമത്തിൽ സ്വാഗതം നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു ദിവസം കൂടെ ദൈവം നമുക്ക് തന്നതിനെ ഓർത്ത് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം ആലോലി ആ ദിവസം എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ് അതാണ് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കണം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം നോക്കാണ്ട് മനപ്പാടമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു സങ്കീർത്തനത്തിൽ രണ്ട് വാചനം സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഒന്നും രണ്ടും ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് ടു ഗീവ് താങ്ക്സ് ടു ദ ലോഡ് ടു സിങ് പ്രേസസ് ടു യു ഓ മസ്റ്റ് ഹൈ ടു ഡിക്ലെയർ യുവർ ലവിംഗ് കൈൻഡ്നെസ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ആൻഡ് യുവർ ഫെയ്ത്ഫുൾനെസ് എവ്രി നൈറ്റ് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ ദയ അനുകമ്പ എല്ലാം രാവിലെ നമ്മൾ നാ അതരം കൊണ്ട് ഏറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവത്തിനെ സ്തുതിക്കുവാനായിട്ട് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മ കണ്ട് സ്തുതിക്കുവാനായിട്ട് അവസരം തരും ദൈവം നിശ്ചയം ഹലലൂയ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യാശയോടുകൂടി വേണം ശ്രമിക്കുവാനായിട്ട് കാരണം ഇത് ദൈവം തന്നെയാണ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഹാലോലിയ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിലെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മളുമായിട്ട് പകരി കൈമാറുകയാണ് ദൈവം ഹാലലൂയ കാരണം നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിന് എന്നെ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ അതൊരു ആക്സിഡൻ്റായിട്ടല്ല സൃഷ്ടിച്ചത് പക്ഷേ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ പിതാവ് കണ്ടു ഹാലലൂയ എന്നിട്ട് പിതാവിൻ്റെ ഹിതം അനുസരിച്ച് തക്ക സമയത്ത് തക്ക എന്നാ വിധത്ത് രാജ്യത്തിൽ തക്ക മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് ആലോലി അങ്ങനെ ജനിച്ചു അതൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാനും പദ്ധതിയാണ് പക്ഷേ ഈ പ്ലാനും പദ്ധതികളെല്ലാം നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേയാണ് ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വചനമാണ് ജർമ്മേ പ്രവാചന പുസ്തകം ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ വചനം ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് നിന്നെക്കുറിച്ച് ചില ചിന്തകളുണ്ട് ചില പദ്ധതികളുണ്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെക്കുറിച്ച് ചിന്തകളില്ലേ പദ്ധതികളില്ലേ അത് അവരുടെ നാശത്തിനാണോ അല്ല അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ അല്ല അതിനേക്കാളേറെ നമ്മുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് എനിക്ക് നിന്നെക്കുറിച്ച് ചിന്തകളുണ്ട് പദ്ധതികളുണ്ട് അതിൻ്റെ നാശത്തിനല്ല നിൻ്റെ ക്ഷേമത്തിനാണ് നിനക്കൊരു പ്രത്യാശയും ഒരു ഭാവിയും തരുവാൻ അപ്പം ദൈവത്തിൽ നമുക്കൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട് സഹോദരൻ അത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യാശയാണ് നമ്മുടെ ഈ സീരീസ് ഓഫ് ടോക്സ് എല്ലാം പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള പ്രത്യാശയാണ് കാരണം പ്രത്യാശയും വിശ്വാസവും ഒരുമിച്ച് പോകുന്നതാണ് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രത്യാശ ഉണ്ടാവും കാരണം വിശ്വസിക്കുന്ന അതേ വ്യക്തിയിലാണ് എൻ്റെ പ്രത്യാശയും ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നത് ആലോലിയ ഒന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഒന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം എൻ്റെ രക്ഷകരായ കർത്താവായ യേശുവും എൻ്റെ പ്രത്യാശയായ കർത്താവായ യേശു രണ്ടും ഒരേ വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ പ്രത്യാശയുണ്ട് അതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല അപ്പോൾ നിനക്ക് പ്രത്യാശയില്ലാതെ നിരാശയിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെ വിധിക്കുമൊന്നുമല്ല നീ നിൻ്റെ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തെ ഒന്ന് എന്നാ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട സമയമായി ഹാലലൂയ കാരണം നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മൾ റോമാർക്കുള്ള ലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആംപ്ലിഫൈഡ് വേർഷൻ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്ന് വായിക്കാം സച്ച് ഹോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിലുള്ള പ്രത്യാശ സച്ച് ഹോപ്പ് ഇൻ ഗോഡ്സ് പ്രോമിസസ് നെവർ ഡിസപ്പോയിൻസ് എസ് ബിക്കോസ് ഗോഡ്സ് ലവ് ഹാസ് ബീൻ എബണ്ടൻലി പോഡ് ഔട്ട് വിത്ത് ഇൻ ആർ ഹാർട്ട്സ് ത്രൂ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഹൂ വാസ് ഗിവൺ ടു എസ് ഹാലലൂയ അപ്പോൾ നമുക്ക് യേശുവിലുള്ള പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിലുള്ള ഉറപ്പാണ് അതാണ് ലൂക്ക ഒന്ന് നാലിൽ പറയുന്നത് നീ നിന്നോട് നിന്നെ പഠിപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത വചനത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിൻ്റെ ഉറപ്പിനെ കുറിച്ച് നീ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഹാലോളി അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രത്യാശയുടെ ഉറവിടം എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉടമ്പടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ അത് പൂർത്തീകരിക്കുകയും അത് എന്നെ നിരാശനാക്കുകയില്ല കാരണം എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നെ അത്രയധികം സ്നേഹിച്ചിട്ടാണ് സ്വന്തം പുത്രനെ പെലിവസ്സുമായിട്ട് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് എൻ്റെ പാവത്തിൻ്റെ വേദനമാകുന്ന മരണം ഏറ്റെടുക്കുവാനായിട്ട് പിതാവ് പുത്രനാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അയച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ച് രക്ഷകനാഥനോട് സ്വീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഒരു അംഗമായി കഴിയുമ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ശത്രുക്കളായിരുന്നു ദൈവമായിട്ട് ഒരു മല്ലിട്ട് ജീവിച്ച ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ദൈവഭവനത്തിൻ്റെ അംഗങ്ങളായി ദൈവത്തിൻ്റെ മക്
ബലിവസ്തുവായിട്ട് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചത് ഹലലൂയ അപ്പോൾ ആ ദൈവത്തെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും അതേസമയത്ത് ആ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാതെ വെറുത്ത് ശത്രുതയിലും മല്ലിട്ട് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ഈ സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എല്ലാവരുടെയും രക്ഷയ്ക്കും അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് പുത്രനെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മളെ നിലനിർത്തുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഉടമ്പടികളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അവൈലബിളാണ് പക്ഷേ അതിൽ പലവരും പലതരത്തിലാണ് അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതും അതിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലായതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ ആശ്രയം നമുക്കൊരു പ്രത്യാശ തരികയും ആ പ്രത്യാശ നമ്മളെ നിരാശരാക്കുകയില്ല അതേസമയത്ത് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ ആശ്രയിക്കാതെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പ്രത്യാശ ഉണ്ടാകുകയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിരാശയിൽ നരകിച്ച് ജീവിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് രണ്ട് കൊറിഞ്ചൻസ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പതിനഞ്ചും പതിനാറും പതിനഞ്ച് വചനങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പതിനഞ്ചും പതിനാറും നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒന്ന് വായിക്കാം ആദ്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മലയാളത്തിൽ വായിക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഫോർ വി ആർ ടു ഗോഡ് ദ ഫ്രേഗ്രൻസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എമങ് ദോസ് ഹു ആർ ബീങ് സേവ്ഡ് എമൻ ആൻഡ് എമങ് ദോസ് ഹു ആർ പെറിഷി അത് എല്ലാവർക്കും അത് തന്നെയാണ് ടു വൺ വി ആർ ദി അറോമ ഓഫ് ഡെത്ത് ലീഡിങ് ടു ഡെത്ത് and to the other the aroma of life leading to life and who is sufficient for these things appo nammal manasaganam aa paulus apostle parayana njangal nu parayumbo njangal samsarikkunnalla paulus apostle alla raksha njangal samsarikkunna yesu christu aa yesu christu nammalku malayalathil nu vaichu kelkam endana parayunnathu hallelujah endu kondanal rakshikkapedunavarude idayilum chichikkapedunavarude idayilum njangal devathinu devathinum christuvinde പരിമളമാണ് ഒരുവന് മരണത്തിൽ നിന്ന് മരണത്തിലേക്കുള്ള സൗരഭ്യവും അപരന് ജീവനിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്കുമുള്ള സൗരഭ്യവും ഇവയ്ക്കെല്ലാം കേൾപ്പുള്ളവൻ ആരാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാവർക്കുമാണ് പക്ഷേ ആ അനുഗ്രഹമാകുന്ന വചനങ്ങൾ ആ സൗരഭ്യം ദ ഫ്രേഗ്രൻസ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ എല്ലാം എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ പോലും ചിലവർക്ക് അത് മരണത്തിൽ നിന്ന് മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയുള്ളൂ ചിലവർക്ക് അത് ജീവനിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്ക് നയിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ വചനത്തെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളു ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും അതിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് ആശ്രയിക്കുന്നതും അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ജീവനിലേക്കാണോ പോകുന്നത് അതോ മരണത്തിലേക്കാണോ പോകുന്നത് കാരണം ദൈവത്തിന് വചന നിയമാർത്ഥന പുസ്തകത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ ജീവനും മരണവും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ അനുഗ്രഹവും ശാപവും വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീ ജീവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ റോമാർക്ക് ലേഖനം ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പതിനാറ് പതിനേഴ് വചനങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു അടിമയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കർത്തത്വമുണ്ട് ആ കർത്തത്വം ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ കർത്തത്വം എല്ലാവർക്കും തരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കർത്തത്വത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വേറൊരു വ്യക്തിയുടെ കർത്തത്തിന് കീഴിലായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പോകുന്നത് ആരുടെയെങ്കിലും കർത്തത്തിന് കീഴിലാണ് ആരുടെയെങ്കിലും അടിമയായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അടിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റേ തരത്തിലുള്ള പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ സ്ലേവ് ആ അടിമയെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് അടിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ അല്ലെ എൻ്റെ കർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ എന്നാ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളുടെ മുകളിലൊക്കെ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നവൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് കർത്താവ് അതാണ് സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒന്നിൽ പറയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ഇടയനാണ് എനിക്കൊന്നിനും കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കീഴിൽ ഒന്നെങ്കിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിശാജിൻ്റെ കീഴിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ച് കേൾക്കാം റോമാർക്ക് ലേഖനം ആറാമത്തെ അധ്യായം പതിനാറ് പതിനേഴ് വചനങ്ങൾ രണ്ട് തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് കുറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പതിനഞ്ച് പതിനാറാമത്തെ വചനം നമ്മൾ കേട്ടു സൗരഭ്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഒരു നമ്മളുടെ ഇത് വചനം പ്രഘോഷിക്കുന്നവരിൽ ഒരു സൗരഭ്യമാണ് അത് ഒന്നെങ്കിൽ ജീവനിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സൗരഭ്യമാകും അല്ലെങ്കിൽ അത് നിഷേധിച്ച് അത് തള്ളിക്കളഞ്ഞ് അതുമായിട്ട് മല്ലിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് എന്നാ പറയുന്നത് ഉപേക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് അത് ഉച്ഛിഷ്ടമായിട്ട് കണക്കാക്കിയതുകൊണ്ട് നീ മരണത്തിൽ നിന്ന്
ആ മനുഷ്യനെ കളിപ്പിക്കാനായിട്ട് എഴുതിയതാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചോ പക്ഷേ കളിപ്പിക്കാൻ കളിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് നീ തന്നെയായിരിക്കും അതിന് ഒരു സംശയമില്ല കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം യോഹന്നാൻ്റെ സൂക്ഷ്യം ഒന്നാമത്തെ അധികം ഒന്നാമത്തെ വചനം പറഞ്ഞ ആദിയിൽ ദൈവമുണ്ടായിരുന്നു ആദിയിൽ ദൈവം വചനമാണ് അപ്പോൾ ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോട് കൂടിയായിരുന്നു വചനം ദൈവമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളത് മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നുണയാണ് അത് പിശാജ് പറയുന്നത് എന്നത് ചെവിയിൽ വന്ന് പറയുന്നത് നുണയാണ് എങ്ങനത്തെ നുണ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ദൈവം ആദാമ ആദാമിനോട് പറഞ്ഞു നീ നന്മ തിന്മയുടെ അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ കനി ഭക്ഷിക്കരുത് ഭക്ഷിച്ചാൽ തൽക്ഷണം നീ മരിക്കും അത് ദൈവം ഒന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പിശാജ് ഔവയോട് പറയുന്നുണ്ട് നീ മരിക്കുകയില്ല നീ ദൈവത്തെ പോലെ ആകുന്ന അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പലയിടത്തുനിന്നും പലതരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കും വചനത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വചനത്തിന് വിപരീതമായിട്ട് പ്രബോധ പലതരത്തിലുള്ള പ്രബോധനങ്ങൾ വരും അല്ലേ പ്രത്യേകിച്ചുള്ളൊരു പ്രബോധനമാണ് വിഗ്രഹാരാധന കുഴപ്പമില്ലെന്ന് അല്ലേ ഹാലലുയ എത്ര എത്ര പള്ളികളിൽ വിഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുക അവിടെ വിഗ്രഹം വെക്കാൻ നാട്ടിൽ വെക്കാനായിട്ട് സ്ഥലമില്ലാത്ത തരത്തിലെ വിഗ്രഹങ്ങളാണ് ഹാലലുയ ഇന്ന് ആലുലി അതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണം അതിൻ്റെയൊക്കെ പറ്റുന്ന സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പള്ളികളിലൊക്കെ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞ് 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 വരികയാണ് പ്രസിഡൻറ്റ് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അതിന് ആലയങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമെന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ക്ലബ്ബുകളാകുകയാണ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആകുകയാണ് ഡാൻസ് ഹാളാകുകയാണ് അല്ലേ ബാറാകുകയാണ് അങ്ങനെ മാറുകയാണ് എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഒന്നും ഇല്ല ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആദ്യം മുതലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആലുലിയ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കർത്തത്തിൻ്റെ കീഴിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവനിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്ക് നയിക്കുകയുള്ളൂ അതേ സമയത്ത് പിശാചിൻ്റെ കർത്തത്തിൻ്റെ കീഴിലാണെങ്കിൽ മരണത്തിൽ നിന്ന് മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു കേൾക്കാം റോമാർക്കു ലേഖനം ആറാമത്തെ അധ്യായം പതിനാറ് പതിനേഴ് വചനങ്ങൾ ആലുലിയ നമുക്ക് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വചനമൊന്ന് വായിച്ചു കേൾക്കാം സഹോദരം ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് അല്ല ഇതൊരു കഥയോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ഒരു എന്നാ പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഡോക്ടറും അല്ല ഇത് ദേ നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള കഥയാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഇതൊക്കെ സഹോദര സഹോദരി ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഇന്നിപ്പം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മായം ചേർക്കാത്ത വചനമാണ് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വിശ്വസ്തയോടെ പ്രഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് ഞങ്ങൾ ആരെയും ആശ്രയിച്ചിട്ടല്ല ഈ ശുശ്രൂഷ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആരുടെ മുഖം നോക്കിയിട്ടല്ല യേശുവിൻ്റെ മുഖമല്ലാതെ ആരുടെ മുഖം നോക്കിയിട്ടല്ല ഈ ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്നത് ആരെയും പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാനല്ല ഈ ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്നത് അല്ലോ ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തെ മാത്രം പ്രീതിപ്പെടുത്തി ചെയ്യുന്നൊരു ശുശ്രൂഷയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു ദുരുദ്ദേശവുമില്ല നിങ്ങളുടെ കീശയിലെ കാശ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അയോധ്യ പക്ഷേ നിങ്ങളെ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണം അതാണ് ഹാലലി കാരണം നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം രണ്ട് കുറച്ച് അഞ്ചാമത്തെ അധികം ഇരുപത് ഇരുപതാമത്തെ വചനം പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും സ്ഥാനപതികളാണ് അപ്പോൾ ആ വചനം വായിക്കണം ഞങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങൾ സ്ഥാനപതികളാണെന്നും ഞങ്ങളിലൂടെ കർത്താവ് പിതാവ് അല്ല യേശു നിങ്ങളോട് യാചിക്കുകയാണ് പിതാവായിട്ട് രമ്യപ്പെടുവൻ പിതാവായിട്ട് രമ്യപ്പെടുവൻ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തേക്ക് തിരികെ വാ നീ ആയിരിക്കുന്ന ഈ പന്നിക്കുഴിയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൻ്റെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പാപമോചനം നേടി നീ പിതാവിൻ്റെ മകനും മകളുമായിട്ട് പുനഃസ്ഥാപിക്കുക കം ബാക്ക് ടു ദ ഫാദേഴ്സ് ഹൗസ് ഇതാണ് സന്ദേശം ഹാലോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നീ ഏതിൻ്റെ അടിമ അടിമയുടെ അടിമയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു കേൾക്കാം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അടിമകളുണ്ട് ആ റോമാക്കുളേഹനം ആറാമത്തെ അധ്യായം പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അനുസരണമുള്ള ദാസരെ പോലെ നിങ്ങളെ തന്നെ ആർക്കെങ്കിലും സമർപ്പി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവൻ്റെ അടിമകളാണെന്ന് അറിയുന്നില്ലേ ഒന്നെങ്കിൽ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പാപത്തിൻ്റെ അടിമകൾ അല്ലെങ്കിൽ നീതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അനുസരണത്തിൻ്റെ അടിമകൾ ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ പാപത്തിന് അടിമകളായിരുന്നുവെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച പ്രബോധനം ഹൃദയപൂർവ്വം അനുസരിച്ച് പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരായി നിങ്ങൾ നീതിക്ക് അടിമകളായതിനാൽ ദൈവത്തിന് നന്ദി അമേൻ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അവസ്ഥ ഒരിക്കെ പാപത്തിൻ്റെ
പാപത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വീണ്ടെടുക്കുക അല്ലെ മോചിപ്പിക്കുക മോചനം ദർ ഇസ് എ ഡെലിവറൻസ് ഒന്ന് പത്ത് ദിവസ ഒന്ന് പതിനെട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളൊന്ന് വായിച്ച് കേൾക്കാം അത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പം നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയണം എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പാപം അപ്പം യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടു ലോകത്തിൻ്റെ പാപം നീക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാടാണ് യേശു ക്രിസ്തു മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ വായിച്ചു കേട്ടു അവന് യേശു എന്ന നാമം കൊടുക്കണം കാരണം അവൻ അവൻ്റെ ജനത്തെ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം ഒന്ന് പതിനെട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളെ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്തു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വീണ്ടെടുത്തതെന്നും എന്തിൽ നിന്നാണ് വീണ്ടെടുത്തതും അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമല്ലേ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ച് കേൾക്കാം ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം ഒന്ന് പതിനെട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച വൃത്തമായ ജീവിത രീതിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടത് നശ്വരമായ വെള്ളിയോ സ്വർണമോ കൊണ്ടല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നു വല്ലോ കറയോ കളങ്കമോ ഇല്ലാത്ത കുഞ്ഞാടിൻ്റെ ഇതുപോലെയുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അമൂല്യ രക്തം കൊണ്ടത്രേ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം രക്തം എന്ന് പറയുമ്പം ലേവിയേഴ് പതിനേഴ് പതിനൊന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ജീവൻ രക്തത്തിലാണ് അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ജീവൻ കൊടുക്ക അർപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ വഴി എങ്ങനെയാണ് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടത് നമുക്ക് കേട്ടു എവിടെ നിന്നാണ് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടത് അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ പറയുന്നത് പാപത്തിൽ നിന്നും ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് യേശു യേശുവിൻ്റെ പേര് കൊടുത്ത് യേശുവിൻ്റെ തർജ്ജമ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ അവൻ്റെ ജനത്തെ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും ഹി വിൽ ഡെലിവർ ഹിസ് പീപ്പിൾ ഫ്രം ദി അസിൻസ് അപ്പോൾ ഈ വീണ്ടെടുപ്പ് എവിടെ എന്തിൽ നിന്നായിരുന്നു ആലോലു അതാണ് പിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച വൃത്തമായ ജീവിത രീതിയിൽ നിന്ന് വെച്ച് ആലോലു നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച വ്യക്തമായ ജീവിത രീതിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടത് യു ഹാവ് ബീൻ ഡെലിവേർഡ് റിഡീംഡ് ഫ്രോം ദ എയിംലെസ് കോണ്ടാക്ട് ബൈ ട്രഡീഷൻ ദാറ്റ് യു ഹാവ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രോം യുവർ ഫോർ ഫാദേഴ്സ് അപ്പോൾ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മളെ ദൈവം വീണ്ടെടുത്തത് അപ്പോൾ പാരമ്പര്യമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാപം ഐ വുഡ് മീ ആ പാരമ്പര്യം അടിസ്ഥാനകരമായ ഒരു പാരമ്പര്യ ഒരു പാപമാണ് അതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതാണ് വിഗ്രാരാധനയും എല്ലാം കാരണം എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാർ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച അതല്ലേ ആരോടെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യവചനം പറയുമ്പോൾ പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഏറ്റവും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉത്തരം ഇതാണ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് ഇത് നിങ്ങളിപ്പോൾ പുതിയൊരു പ്രബോധനമായിട്ടായിട്ട് വരികയാണ് പക്ഷേ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാരുടെ പാരമ്പര്യം ഇതാണ് സഭയുടെ പാരമ്പര്യം ഇതാണ് പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാർ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പുതിയ പ്രബോധനത്തെക്കുറിച്ച് അത് ചിന്തിക്കുവാനോ അത് സ്വീകരിക്കുവാനോ തയ്യാറല്ല ഞങ്ങൾക്ക് പാരമ്പര്യം മതി എന്നാണ് പല പല വ്യക്തികൾ നിങ്ങളും അങ്ങനെ ചിലവരൊക്കെ അങ്ങനെ പറയുന്നവരുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യവചനം പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ഹാലലിയ യേശു സഭ പത്രോസിൻ്റെ തലയിലാണ് സ്ഥാപിച്ചത് അതുകൊണ്ട് പത്രോസിൻ്റെ സിംഹാസനം ഇന്ന് റോമിലാണ് അപ്പോൾ റോബ് പറയുന്നതൊക്കെയാണ് ദൈവവചനം ദൈവ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റോമിൻ്റെ അധികാരത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള പുരോഹിതന്മാരും ബത്രാന്മാരും ബിഷപ്പുമാരും എന്താണ് കാർഡിനലുമാരും പിന്നെ പോപ്പ് തന്നെ പറയുന്നതാണ് ദൈവവചനം ദൈവസത്യം അത് ഉണ്ടല്ലോ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ദി ഇൻഫാലിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ പോപ്പ് അല്ലേ പോപ്പിന് എന്നാ പറയുന്നത് തെറ്റ് പറ്റാൻ പറ്റുകയില്ല കാരണം എന്താണ് പോപ്പ് ദൈവമാണ് എന്നാൽ ദൈവമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അല്ലേ ഹാലലിയ തെറ്റ് പറ്റാൻ പറ്റാത്തത് ഒരാളേ ഉള്ളൂ അത് ദൈവമാണ് നുണ പറയാത്ത ഒരാളേ ഉള്ളൂ അത് ദൈവമാണ് പാപം ചെയ്യാത്ത ഒരുവനേ ഉള്ളൂ അത് ദൈവമാണ് മനുഷ്യരെല്ലാം പാപം ചെയ്ത് മനുഷ്യൻ നുണയനാണ് അവൻ അതിനെ കപട കൃത്യ അതിനാ ഹൃദയം കാ കാപട്യമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ് സ്വാർത്ഥതയുള്ളതാണ് താൽക്കാലികമായ ചില നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യേശുവിനെ പോലും കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവനാണ് നമുക്കറിയാവല്ലോ ജൂഡാസ് അല്ലേ ഇരുപത് മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശിന് വേണ്ടി യേശുവിനെ കച്ചവടം ചെയ്തു ഇന്ന് കച്ചവടമല്ലേ നടക്കുന്നത് അല്ലേ
കല്യാണം കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൈസ കൊടുക്കണം അത് ബിഷപ്പ് വന്ന് കെട്ടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഏറെ കൊടുക്കണം കാടിനാണ് പിന്നെ പറയണ്ട ഹാലലിയ വലിയ സമ്പന്നന്മാർക്ക് അത് എഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഴിച്ചിടാൻ പൈസ കൊടുക്കണം മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ പൈസ കൊടുക്കണം മാമുദിശയ്ക്ക് പൈസ കൊടുക്കണം കെട്ടി എന്ത് വേണമെങ്കിലും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം പറയുന്നത് ദാനമായി കിട്ടിയത് ഈ ദാനമായിട്ട് കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഇതൊരു കച്ചവടമല്ലേ ഹാലോലിയ അവരുടെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ഇതാണ് ഈ ശുശ്രൂഷ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ കാര്യം അതല്ലേ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചന എബ്രാഹിം കലയനം ഏഴാമത്തെ അധ്യായമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ലേവ്യരുടെ ഗോത്രത്തിനുള്ള ശുശ്രൂഷ പുരോഹിതൻ്റെ ശുശ്രൂഷ യേശു ക്രിസ്തു വന്നപ്പോൾ അത് അവസാനിച്ചു കാരണം മെൽക്കിസെഡക്കിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരവും ലേവ്യയുടെ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നല്ല ജൂഡാഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ഒരു യേശു ക്രിസ്തുവാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന പുരോഹിതൻ അപ്പോൾ പഴയ ആ പൗരോഹിത്വമൊക്കെ മാറി ഇന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റേതായ ഒരു പൗരോഹിത്വം അപ്പം പുരോഹിതൻ ആരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പുരോഹിതന്മാരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും രാജാക്കന്മാരാണ് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വായിക്കണം വെളിപാട് ദിവസം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ആറ് ഏഴ് വചനങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് ആറ് ഏഴൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടത് ഒരു ടു മേക്ക് എസ് എ കിങ്ഡം ഓഫ് പ്രീസ് ആൻഡ് കിങ്സ് ദൈവത്തിന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഒരു പൗരോ പുരോഹിതനും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ വാഴാൻ ഉള്ള ഒരു രാജാവുമായിട്ടാണ് എന്നെ നിങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് സൃഷ്ടിച്ചല്ല വീണ്ടെടുത്തത് രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുത്തത് ഹാൽ അലൂയ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സത്യം ഇതാണ് നമ്മൾ ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു അടിമയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന എന്താണ് പാപത്തിൻ്റെ അടിമ അപ്പോൾ പാപമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ലാത്തതാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ട് ലോകത്തെ ആശ്രയിച്ച് നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം യാക്കോ സ്ത്രീയുടെ ലേഖനം നാലാമത്തെ ഇതേ നാലാമത്തെ വചനം പറയുന്നുണ്ട് ഹാലലൂയ ദൈവ ലോകത്തോടുള്ള മൈത്രി ദൈവത്തോടുള്ള ശത്രുതയാണ് അപ്പം രണ്ടു പേരും ഒരു വൺ മാമോനെയും യേശുവിൻ ദൈവത്തെയും സേവിക്കാൻ പറ്റിയില്ല രണ്ട് വഞ്ചിയിൽ കാല് വെച്ച് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മതിലിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊരു തീരുമാനമെടുക്കണം നീ ആരുടെ കൂടിയാണ് ആരുടെ അടിമയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നീ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പാപത്തിൻ്റെ അടിമ പാപത്തിൻ്റെ ഉറവിടം ആരാണ് പാപത്തിൻ്റെ യജമാനൻ ആരാ കർത്താവ് ആരാണ് പിശാജ് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ച് കേൾക്കാം ഇവിടെ ദൈവം വചനം പറയുമ്പോൾ ആരുടെ മുഖം നോക്കാതെ പറയുന്നതാണ് യേശു കാലലൂയ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവം അവരോട് പറഞ്ഞ കാര്യമൊന്ന് വായിച്ച് കേൾക്കാം ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായമൊന്നുമല്ല യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ അവരോട് പറയുന്നതാണ് പലരും വിചാരിക്കും ആ എന്നാ പറയുന്നത് അവർ പറയുമല്ലോ എന്നാ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ പിതാവാണെന്ന് പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ പിതാ ദൈവം പിതാവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മക്കളാണ് മക്കളാണെങ്കിൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കും സ്നേഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വചനം അനുസരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയില്ലാതെ നിങ്ങൾ ഒരു ജീവിതങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളല്ല അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരുടെ മക്കളാണ് ആരുടെയെങ്കിലും മകനാ മകളാകണ്ടേ ഹാലോ ഇത് സത്യമാണ് നമ്മുടെ ബയോളജിക്കലായിട്ട് എനിക്ക് അപ്പനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അപ്പനുണ്ട് ഹാലോലിയ അമ്മയുണ്ട് അപ്പനും അമ്മയും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജനിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ഈ ലോകത്തിൽ ഐ വിത്ത് മീ അപ്പോൾ ദൈവം നിൻ്റെ അപ്പനല്ലെങ്കിൽ പിതാവല്ലെങ്കിൽ നീ ആരുടെ പിതാ നീ നിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ് അവൻ്റെ പേരാണ് പിശാജ് ഐ വിത്ത് മീ അപ്പോൾ പിശാജിന് മക്കളുണ്ട് വളരെ വ്യക്തമാണ് യേശു പറഞ്ഞത് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ച് കേൾക്കാം യോഹനാൻ്റെ സുശേഷം എട്ടാമത്തെ അധ്യായം നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ വചനം ഹാൽ അല്ലൂയ്യ ദൈവം അവരോട് പറയുകയാണ് ഹാൽ അല്ലൂയ്യ അതിന് തുടക്കം തന്നെ ഇതാണ് പിശാജ് നിങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങുന്നത് ആ കുറേ വചനങ്ങളുടെ തല കെട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഹാൽ അല്ലൂയ്യ പിന്നെ ഇത് പി ഒ സി തന്നെയാണ് കേട്ടോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ല വേറെ ബൈബിളിൽ നിന്നൊന്നുമല്ല പി ഒ സി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പിശാജ് നിങ്ങളുടെ പിതാവാണെന്ന് ഹാൽ അല്ലൂ അപ്പം ആരുടെ അപ്പനാ പിതാവ് നുണ പറയുന്നവൻ്റെ ഹാൽ അല്ലൂ അപ്പം നിങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ച് തെറ്റായ പ്രബോധനം വഴി ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യവചനത്തിൽ മായം ചേർത്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്നു അവൻ നുണ പറയുകയാണ് അവൻ നുണയനാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ് പിശാജ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വിഗ്രഹാരാധന നിങ്ങളുടെ ആലയങ്ങളിൽ
യേശു അവരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിതാവായ പിശാജിൽ നിന്ന് ഉള്ളവരാണ് യേശു മുഖം നോക്കിയിട്ടല്ല പറയുന്നത് സത്യമോ പറയുന്നത് കാരണം ദൈവം പറയുന്നത് യോഹന പതിനേഴ് 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 എൻ്റെ വചനം സത്യമാണ് അപ്പോൾ യേശു പറയുന്നത് സത്യമാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവം അത് വ്യാ ന്യായീകരിക്കണ്ടേ എന്തുകൊണ്ടാണ് വെറുതെ കാണുന്നവരൊക്കെ ഓ നീ പിശാചിനമായനാണ് നീ ദൈവദിനമായ അങ്ങനെയല്ല അവർ പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ പിശാചിൻ്റെ മകനാണ് മകളാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ന്യായീകരണമുണ്ട് ആദ്യം ഒരു വായിച്ച് കേൾക്കാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിതാവായ പിശാചിൽ നിന്ന് ഉള്ളവരാണ് നിങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവനാകട്ടെ ആദ്യ മുതൽ കൊലപാതിയും കൊലപാതി കൊലപാതികയാണ് അവൻ ഒരിക്കലും സത്യം നിലനി സത്യത്തിൽ നിലനിർത്ത നിലനിന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ അവനിൽ സത്യമില്ല കള്ളം പറയുമ്പോൾ സ്വന്തം സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് അവൻ സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം അവൻ നുണയും നുണയുടെ പിതാവുമാണ് അയ്യോ അപ്പം നീ നുണയനാണെങ്കിൽ നിൻ്റെ പിതാവും അതുപോലെ തന്നെ നുണയനാണ് അപ്പം നിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പേര് പിശാജാണെങ്കിൽ നീ പിശാജിൻ്റെ മകനാണ് സംശയമില്ല സഹോദരൻ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഹാലോളി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം ആരുടെ കർത്തത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഞാൻ ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം നമ്മൾക്ക് എടുക്കാം ഹാലോളി അപ്പോൾ അതാ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങൾ അതൊന്നെങ്കിൽ നമ്മളെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കും ഹാലോലു അല്ലെങ്കിൽ ആ വചനം തന്നെ നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കും കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വായിച്ച് കേട്ടു ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്ന ആ സത്യം ഇതാണ് ഹാല ലൂയ ഹാല ലൂയ നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഹാല ലൂയ വി ആർ ദ ഫ്രേഗ്രൻസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എമങ് ദോസ് ഹു ആർ ബീങ് സേവ്ഡ് ആൻഡ് എമങ് ദോസ് ഹു ആർ പ്രേഷ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സൗരഭ്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരുവൻ അത് ആ സൗരഭ്യം മരണത്തിൽ നിന്ന് മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതുമാണ് മറ്റു വ്യക്തിക്ക് ആ സൗരഭ്യം തന്നെ അതേ സൗരഭ്യം തന്നെ ജീവൻ നിന്ന് ജീവനിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് നിനക്കൊന്ന് തീരുമാനിക്കാം എന്താ വേണ്ടതെന്ന് സഹോദര പ്രത്യാശ ആ ജീവനിലാണ് അപ്പം ജീവനിൽ നിന്ന് നയിക്കുന്ന ജീവൻ നിന്ന് ജീവനിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ആ സൗരഭ്യമാണ് നിനക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിനക്ക് പ്രത്യാശയ്ക്ക് അവകാശം ഉണ്ട് ഹാലോലി കാരണം നിൻ്റെ പ്രത്യാശയുടെ ഉറവിടം നീ വിശ്വസിക്കും നീ അനുഭവിച്ച് സ്നേഹിക്കുന്ന ആ സൗരഭ്യമാകുന്ന ആ സൗരഭ്യത്തിന് ഉറവിടമാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉത്ഭവമാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യാശയ്ക്ക് നിൻ നിനക്ക് അവകാശമുണ്ട് അമേൻ 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 ഹാലോ ലൂയ